assalamu alaikum students i am afsha ishtiaq your online teacher for the subject of chemistry students uh, today we are going to start our lecture number 4 from chapter number 9 chemical equilibrium chapter and the topic is macroscopic characteristics of dynamic equilibrium students before starting our lecture i will tell you what is dynamic equilibrium dynamic equilibrium is a state of equilibrium in which both the reactions may be forward or reverse reaction the reaction the state in which the forward and the reverse reaction are taking place at the same time the rate of forward reaction is equal to the rate of reverse reaction such type of reaction such type of equilibriums are called as dynamic equilibrium so students now we are going to start our topic which is uh, uh, macroscopic properties of dynamic equilibrium so the first property is equilibrium is established from both ways in a closed system closed system means that the flask or the container is closed with some cotton or some bark or some cork type of thing so the uh, amount of reactants and the products which are be, which we are being used in the reaction are present in the same container iska matlab ye hua ki jab aap kisi bhi closed system mein koi reaction karwa rahe hote hain to uske andar jo reactants aur products hain wo bahar nahi nikal rahe hote wo usi container ke andar present hote hain जिसकी वजह से जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाते हैं जो प्रोडक्ट्स में प्रोडक्ट्स होते हैं वो रिएक्टेंट्स में चेंज हो जाते हैं जब आप कोई क्लोज सिस्टम लोगे तब भी आप डायनेमिक इक्विब्रियम इस्टेब्लिश कर सकते हैं अदरवाइज आप डायनेमिक इक्विब्रियम को इस्टेब्लिश नहीं कर सकते क्यों नहीं इस्टेब्लिश कर सकते वो उसकी वजह ये होती है कि जब आप जब आप Uh, कोई ओपन सिस्टम लोगे तो जो प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स में चेंज होंगे वो प्रोडक्ट्स फौरन से इस्केप आउट हो जाएंगे अगर वो कहीं गैस होगी तो वो फौरन से रिमूव हो जाएगी उस सिस्टम में से तो अगर आप क्लोज सिस्टम लोगे तो वो गैस जो होगी वो दोबारा से रिएक्टेंट्स के साथ कंबाइन कर जाएगी और प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाएगी जैसे हमने लास्ट टॉपिक में एग्जाम्पल ली थी कैल्शियम कार्बोनेट मैन कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजिट इट फॉर्म्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इफ़ यू यूज एक ओपन सिस्टम द कार्बन डाइऑक्साइड विल इस्केप आउट rapidly and if you use a closed system carbon dioxide will again combine with calcium oxide and it will again form the reactant calcium carbonate in this way we can establish a dynamic equilibrium only in a closed system not in open system second property hai equilib at equilibrium state jab aap equilibrium state establish kar lete ho इक्विलिब्रियम स्टेट इस्टेब्लिश होने का मतलब होता है कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट्स में और जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिएक्टेंट्स में चेंज हो जाए तो जब आप इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन कर लेते हो द रिएक्शन विल नॉट स्टॉप एट द इक्विलिब्रियम स्टेट द रिएक्शन विल नॉट स्टॉप बिकॉज फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन आर टेकिंग प्लेस एट द सेम रेट बट इन अपोजिट डायरेक्शन इट मीन्स जो the reactants are converted into products and the products are again converting into reactants iska matlab hai ki aap reactants le rahe ho to reactants kya hai wo products mein change ho rahe hain jo products hai aapne jo products banaye hain wo dobara se agar reactants mein change ho jaye to iska matlab hai ki pehle forward reaction ho raha tha forward reaction ka matlab hai ki jo reactants the wo products mein change ho rahe the forward reaction ho gaya जब आप फॉरवर्ड रिएक्शन कर लेते हो तो एट द सेम टाइम रिवर्स रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाता है ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली तो वो जो रिवर्स uh, रिएक्शन होगा उसमें क्या होगा कि जो प्रोडक्ट्स होंगे वो दोबारा से रिएक्टेंट्स में चेंज हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन आर टेकिंग प्लेस एट द सेम रेट बट इन दपोजिट डायरेक्शन जब अपोजिट डायरेक्शन में रेट हो रिएक्शन हो रहा हो और दोनों रिएक्शन हो रहे हों फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन तो आप रिएक्शन को स्टॉप नहीं कर सकते रिएक्शन स्टॉप नहीं होगा रिएक्शन क्यों नहीं स्टॉप होगा कि आपने रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में बदल दिया वो प्रोडक्ट्स खुद से रिएक्टेंट्स में चेंज हो गए तो इस तरह से रिएक्शन जो होता है वो कंटिन्यू रहता है प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में फॉरवर्ड रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन में रिवर्स रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन में तो इस तरह से आप इक्वलिब्रियम स्टेट 
एट इक्वलीब्रियम स्टेट द रिएक्शन डू नॉट स्टॉप वो क्यों नहीं होता इसको हमने एक्सप्लेन किया थर्ड करेक्टरिस्टिक्स है एट इक्वलीब्रियम स्टेट द अमाउंट और द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स डू नॉट चेंज प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स का जो क्वांटिटी है जो कंसनट्रेशन है वो चेंज नहीं होती इवन दो उनका जो कलर है उनकी जो डेंसिटी है वो भी चेंज नहीं होती वो भी जो होता है इक्वलीब्रियम स्टेट पे सेम रहता है अभी जो हमने सेकेंड करेक्टरिस्टिक्स में एक्सप्लेनेशन देखी है कि क्योंकि रिएक्शंस दोनों हो रहे होते हैं आपने रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में चेंज किया है तो आपकी प्रोडक्ट्स आपको मिल गई हैं तो रिएक्टेंट्स ख़त्म हो गए थे लेकिन जब हमने प्रोडक्ट्स बना ली तो वो प्रोडक्ट्स क्या थे दोबारा से रिएक्टेंट्स में चेंज हो गए तो जिसकी वजह से आप मैयर ही नहीं कर सकते ना ही वो चेंज होती हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन वो टूटती हैं नई प्रोडक्ट्स बनाती हैं वही प्रोडक्ट्स कंबाइन करती हैं तो दोबारा से वही चीज़ बना देती हैं रिएक्टेंट्स बना देती हैं तो इसका मतलब हुआ एट इक्वलीब्रियम स्टेट द रिएक्शन डू नॉट स्टॉप एंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स डू नॉट चेंज देयर कलर देयर डेंसिटीज मैथ तो वही है ना क्लोज सिस्टम है जब आप क्लोज सिस्टम ले रहे हो तो कोई चीज़ इस्केप आउट या कोई चीज़ बाहर ही नहीं निकल रही जब कोई चीज़ बाहर ही नहीं निकल रही कोई ज़ाया ही नहीं हो रही चीज़ वही चीज़ें कंबाइन कर रही हैं वही चीज़ें टूट रही हैं रिकम्बाइन कर रही हैं तो जब कोई चीज़ बाहर नहीं निकलेगी अंदर नहीं आएगी तो इसका मतलब है उनकी कॉन्सेंट्रेशन पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा जिसकी वजह से वो उनकी कंसंट्रेशन उनकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो सेम रहती हैं उनके कलर पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा फॉर एग्जांपल व्हेन वी टेक द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड हाइड्रोजन इज हाइड्रोजन गैस इज कलरलेस एंड आयोडाइड गैस आयोडीन गैस इज ऑफ पर्पल कलर व्हेन हाइड्रोजन एंड आयोडाइड गैस रिएक्ट्स विद ईच अदर दे फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड विच इज़ कलरलेस so when we use the closed system hydrogen and iodide combine with each other each other and the color of iodide disappears disappears hone ki wajah se hydrogen iodide kya hota hai colorless ho jata hai jab hydrogen iodide reverse reaction dega to thodi der ke liye purple color appear hoga lekin phir se hydrogen iodide banega to uska color kya ho jayega colorless ho jayega is tarah se jo color hote hain wo bhi phir constant reh jate hain इतना फ़र्क कलर्स पे नहीं पड़ता और ना ही उनकी डेंसिटीज पे ना ही उनके मैसेज पे कोई इफेक्ट पड़ता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एट इक्वलीब्रियम स्टेट इज अटेनेबल फ्रॉम आइदर वे एज वी आर डिस्कसिंग दैट एट इक्वलीब्रियम बोथ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन आर टेकिंग प्लेस इट मीन्स वी कैन अटेन द equilibrium for either way. Either we start from reactants, either we start from products. If we are starting from the reactants, it means that reactants will react with each other, no matter how many reactants are we using. The reactants will react with each other and they will form the product. And if we are starting from our right side from the products, we are taking reverse reaction. The products will break down and they again form the reactants. So equilibrium is have achieved equilibrium can be attained from both ways you will start from forward reaction or you start from the reverse reaction or you start from the reactants or you start from the products equilibrium can be attained from either ways or from the both ways next and the last property is an equilibrium state can be disturbed and again achieved under the given condition of concentration pressure and temperature we are discussing about the closed system in which a dynamic equilibrium is established suppose we disturb the system uh, we are not giving the temperature or appropriate pressure due to which the dynamic equilibrium is disturbed for some time but if we again provide the temperature pressure or any condition which is necessary for the reaction uh mixture so if we again give it these uh, conditions the reaction will be again the reaction will again start and it is not disturbed matlab ye hua ki agar aap koi bhi reaction karwa rahe ho 
किसी रिएक्शन में अगर आपको चाहिए हीट चाहिए जैसे अगर हम कोई हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन करवा रहे हैं हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन का मतलब है अगर आप किसी में हाइड्रोजन ऐड करवा रहे हो तो हर रिएक्शन के अपने कैटलिस्ट होते हैं अगर आप थोड़ी देर के लिए कैटलिस्ट को इग्नोर कर देते हो तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा डिस्टर्ब हो जाएगा लेकिन अगर आप दोबारा से वही कैटलिस्ट अप्लाई करना शुरू कर दो तो रिएक्शन जो होगा वो स्टार्ट हो जाएगा और उसमें कोई भी डिस्टरबेंस नहीं आएगी ये जो थी दीज आर अबाउट फाइव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्लिब्रियम आप सबसे पहले यू हैव टू राइट द डेफिनेशन द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ डायनामिक इक्लिब्रियम विच इज द स्टेट एट विच द फॉरवर्ड एंड द रिवर्स रिएक्शन आर टेकिंग प्लेस एट द सेम टाइम बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन दिस टाइप ऑफ स्टेट दिस टाइप ऑफ इक्लिब्रियम इज कॉल्ड एज डायनामिक इक्लिब्रियम After writing the definition of dynamic equilibrium, you will enlist the five characteristics of माइक्रो of dynamic equilibrium. और ये बहुत ज़्यादा important आपका long question है जिसको आपने अच्छे तरीके से prepare कर लेना Thank you.